Hi students, in the video we have learned 11th standard physics from already 5 classes completed. If you are watching our channel, we will see the playlist in the comment section. So, you will see the classes regularly in our classes. Now, we will see the topic in the topic. 1.5 measurement of basic quantities so basic quantities ஓட அலவுகள பத்திதான் நம்ம பார்க்கப் போரும் so length ஓட measurement என்ன இங்கரது பாப்பாம் so length இங்கரது நம்ம வந்து physics இல்லும் ரும்போ முக்கேமான ஒரு விஷயம் and நம்லுடை daily lifeல நம்ம நாரியா அந்த lengthுக்கு importance கொடுப்போம் ஓ distanceக்கு importance கொடுக்கும் so இந்த distance அலக்க கொடிய உன்னுதான் length that is called distance so 2 point இங்கு ஒரு point இருக்கு இங்கு ஒரு point இருக்கு இந்த 2 point கேடியில் இருக்கு கோடியே ஒரு length தான் நாம் distance இன்னு சொல்லுவோம் so இந்த distance இங்கிருது வந்து மேனா meterல அலக்க கொடிய ஒன்ன SI unit of length is meter so நம்ம் already SI unit பத்தி detail பார்த்தும் போன விடியோல நம்ம இப்பத்தி நல்லா திரிஞ்சுகிட்டும் so இங்க இனிமேட்டு நம்ம இந்த SI unit யூஸ் பண்ணிதான் நம்ம measurements சொல்லப் போரும் so SI unit of length is meter so object வந்து நமக்கு size வந்து differ ஆகும் so object size differ ஆகும் object to object இருக்கு குடி distance வந்து மாரும் நமாரி நரிய sizesல வந்து shapes objects இருக்கு and நரிய distanceல இருக்கு குடிய objectsும் இருக்கு for example நம்லுடி galaxyலி stars, sun, மத்த planets எல்லாமே பெரிசு அந்த object வந்து ரும்ப பெரிசு அந்த object கேடையில் இருக்கு குடி distanceும் பெரிசு இப்ப நம்ம பூமிலந்து நிலாக்க அதிக்க தூரம் இருக்கு பூமிலந்து சூரினுக்கும் அதிக்க தூரம் இருக்கு அதாவது அந்த objectும் பெரிசு sunும் பெரிசு earthும் பெரிசு sunுக்கும் earthுக்கும் இருக்க குடிய distanceும் பெரிசு so இதுக்குதான் நம்ம macrocosm அப்படின் பெரிய பொருள்களுக்கு இடையில் இருக்கு குடிய தூரமும் பெரிய அலவிலா இருக்கும் அதுதான் நாம் macrocosm சொலும் it refers to a large world இதில் objectும் பெரிசார்க்கும் distanceும் பெரிசார்க்கும் so இதே வந்து சின்ன பொருள்கள் அந்த சின்ன பொருள்களுக்கு இடையில் இருக்கு குடிய தூரங்கள் பதி பாக்கரும் for example electron, proton, neutron இதலாம் அனு அலவு அனுவே சின்னது அனுக்குல் இருக்கு குடிய விஷ்யந்தான் the electron, proton, neutron பதலாம் எவ்வளோ சின்னதார்க்கும் சின்னதார்க்க பாக்ககுடியது பேருதான் microcosm which means a small world in which objects and distance are small size இந்த microcosm அப்படினா இதுக்குல இருக்ககுடிய இதில் நம்ம பாக்ககுடிய விஷயங்களில்லாம் ரும்ப சின்னதா இருக்கும் அந்த object கேடையில் இருக்ககுடிய distance ரும்ப சின்னதா சின்ன அலவிலானதா இருக்கும் இதுதான் macrocosm and microcosm இது வந்து நீங்க understand 2 meter வருக்கும் நம்ம direct methodல நேரடியாவே அலக்கலாம். For example, ஒரு scale வச்சு நம்ம வந்து 10 power minus 3 meter distance யும் ஒரு meter வலவிலான distance யும் நம்மலால் கண்டபிடிக்கு முடியும். Burnier caliper நிற்கு ஒரு instrument முலிமா 10 power minus 4 நம்ம பாத்தும் 10 power minus 4 நான் எவ்வளோ சின்னது? 1 முன்னாடி 4 zero போட்டுக்கோங்க ஒரு டிஜித் தல்லி போய்ண்ட் வையங்கு இவ்வளோ சின்னது அதாது 0.001 meter இவ்வளோ சின்ன அலவலான ஒரு distance நாம் வர்னியர் காலிப்பரால் மேசர் பண முடியும் அதி மாதிரி screw cage நின் ஒரு instrument இருக்கு அந்த instrument பாய்ண்ட் படத்தி 10 power minus 5 நான் பே இதவேடு இன்னும் சின்னது 0.0001 meter அந்த அலவு வரிக்கும் நம்மலால் மேசர் பண முடியும் So, அதலான் அம்மல வந்து ஒரு scale ஆலியோ, ஒரு measuring tape ஆலியோ, measure பண்ணம் முடியாது, அது வந்து direct methodsல பண்ணம் முடியாது. So, இது நால் பண்ணம் என்ன பண்ணிரும் நான் சின்ன பொருள்களுக்கு இடையில் அன்ன distance அன் பெரிய object கேடையில் அன்ன distance வந்து சில நேரங்கள்ல indirect methodsல நாம் கண்டுபிடிக்கினும். So, இல்ல 10 power minus 5 meter minus 4 meter அந்த அலவுதான் கண்டபிடிக்க முடியும் சு அதை விடு சின்னதா இருக்கு அப்படிங்கிறப் பச்சத்திரியும் and direct methodsல இப்பு 1 meter வருக்கு measure பண்ணலான் சொயிருக்கானா பா அதுக்கும் அதிகமான distance இதலா நம்ம calculate பண்டுத்துக்குதா நம்ம indirect methodsல use பண்ணும் 10 power அதாது 10 power minus 10 10 power 
நயன் இந்த மாதிரி டென் பவர்ஸில் மெஷர் பண்ணி அதை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் அந்த பவர்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் நம்ம போன கிளாஸ்லே பார்த்தோம் ஸோ எப்போதுமே பெரிய வேல்யூவாக எழுதுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப டைம் ஆகும் அண்ட் நம்ம கேல்குலேஷன்ஸில் எரர் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த டென் பவர்ஸில் எழுதுவோம்னு பார்த்தோம் ஸோ அப்படி பாசிட்டிவ் பவர்ஸ்லேயும் நெகட்டிவ் பவர்ஸ்லேயும் நம்ம டினோட் பண்ணி நம்ம அந்த கேல்குலேஷன்ஸை பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் ஃபார் ஈச் பவர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ மென்ஷன் அண்ட் தீஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் அலாங் வித் தி யூனிட்ஸ் ஆஃப் தி லென்த் அண்ட் தி மாஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டென் பவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த பவர்ஸ்க்கெலாம் பேர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டேப்லெட் காலமில் நம்ம பார்த்தா தெரியும் ப்ரிஃபிக்ஸஸ் ஃபார் தி பவர்ஸ் ஆஃப் டென் ஸோ இந்த பவரில் இருந்தால் அதை வந்து நாம் இந்த பேர் சொல்லி தான் அழைக்கணும் இப்போ டென் பவர் ஒன் அப்படின்னா அது வந்து டெக்கா அதோட சிம்பிள் டிஏ டென் பவர் டூ அதுனா ஹெக்டோ தட் இஸ் ஹெச் இப்போ இப்போ டென் பவர் டூ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு லென்த் வந்து டென் பவர் டூ மீட்டர்னா அப்போ டென் டு பவர் டூனா அது ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு அர்த்தம் ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்த வந்து மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க அதை நாம் ஹெக்டோ மீட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ ஹெக்டோ மீட்டர்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹெக்டோங்கிற இடத்துல டென் பவர் டூ அதாவது டென் ஸ்கொயர் அளவிலான மெஷர்மெண்ட் அங்கே சொல்லியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் டூ ஹெக்டோ மீட்டர் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு டென் பவர் டூ தட் இஸ் டூ இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டரை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய வேல்யூஸ் வந்து நம்ம எழுதுகிறப்போ இந்த மாதிரி ப்ரிஃபிக்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டென் கியூப்னா கிலோ டென் பவர் சிக்ஸ்னா மெகா டென் பவர் நைனா கிகா டென் பவர் டுவெல் டெட்ரா டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் பெட்டா இந்த மாதிரி எல்லா பெரிய வேல்யூஸ்க்கும் அதோட ப்ரிஃபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதோட சிம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம இன்னும் அடுத்தடுத்த லெசன்ஸ்லாம் படிக்க போகிறப்போ இந்த மாதிரியான மெஷர்மெண்ட்ஸை ப்ரிஃபிக்ஸஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை வந்து ஒரு முன்னோட்டமாக இந்த லெசனில் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதே பாருங்கள் சின்ன வேல்யூ இப்போ டென் பவர் மைனஸ் ஒன் டென் பவர் மைனஸ் ஒன்னா எவ்வளோ சின்ன வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வேல்யூன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒன் பை டென்னை தான் நாம் இன்வர்ஸில் எழுதுகிறப்போ நெகட்டிவ் ஆகும் தட் இஸ் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் இப்போ ஒன் பை டென் வேல்யூ தான் டென் பவர் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ இந்த ரெண்டுத்தோட வேல்யூ தான் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுங்கிற இந்த மெஷர்மெண்ட் ஸோ இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னை குறிக்கக்கூடியது தான் டெசி இப்போ நம்ம டெசிமல்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அது இப்படி தான் நமக்கு கிடைக்கிது அதோட சிம்பிள் டி டென் பவர் மைனஸ் டூனா சென்டி தட் இஸ் சி டென் பவர் மைனஸ் த்ரீனா மில்லி அதோட சிம்பிள் எம் டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்னா மைக்ரோ அதோட சிம்பிள் மியூ டென் பவர் மைனஸ் நைனா நானோ இப்போ நானோ டெக்னாலஜிலாம் நம்ம படிக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ டென் பவர் மைனஸ் நைன் அளவு சின்னதாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 எட்டு ஜீரோக்கு அப்புறம் ஒரு ஒன் வரும் அந்த அளவு சின்ன ஒரு விஷயங்களெல்லாம் நம்ம படிக்கிறதும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதும் தான் நானோ டெக்னாலஜி ஸோ அந்த டென் பவர் மைனஸ் நைனை நம்ம நானோன்னு சொல்லுவோம் அதோட சிம்பிள் என் இந்த மாதிரி இன்னும் சின்ன சின்ன அளவு அப் டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதோட ப்ரிஃபிக்ஸ்லாம் என்னென்னு நமக்கு இந்த டேபிளில் பார்க்குறோம் அண்ட் அதோட சிம்பிள்ஸும் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதுதான் ப்ரிஃபிக்ஸஸ் ஃபார் பவர்ஸ் ஆஃப் டென்ஸ் இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம மெஷர்மெண்ட்டுக்கு வருவோம் ஸோ மெஷர்மெண்ட் நம்ம வந்து மேக்ரோ கோசம் என்ன மைக்ரோ கோசம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்போ இந்த மேக்ரோ கோசம்லேயும் மைக்ரோ கோசம்லேயும் எப்படி டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிப்பாங்க அதுக்கான மெத்தட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் டிஸ்டன்சஸ் ஸோ சின்ன அளவிலான டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்க்ரூ கேஜ் அண்ட் பேர்னியல் கேலிப்பரை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரூ கேஜ் பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஸ்க்ரூ கேஜ் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்ட் ஃபார் மெஷரிங் ஆக்யூரேட்லி த டைமென்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அப் டு மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஃபிஃப்டி எம்எம் வரைக்கும் அதாவது ஐம்பது மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் ஸ்க்ரூ கேஜ் ஸோ இதோட ப்ரின்ஸிபல் என்னென்னா லீனியர் மோஷன் யூஸிங் தி சர்க்குலர் மோஷன் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ இப்போ இது மெயினாக வந்து நம்மளோட ஃபிசிக்ஸ் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஒயரோட திக்னஸை அளக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒயரை வச்சுருவாங்க அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து இங்கே திருவாங்க டைட் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க ஸோ எத்தனை ஸ்க்ரூவுக்கு அங்கே நம்ம வந்து திருவ திருவ அந்த திக்னஸ் வந்து அதை மெஷர் ஆகும் ஸோ
ஸ்க்ரூ கேஜ் மூலிமா நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் பேர்னியர் கேலிப்பர் எதுக்கு அப்படின்னா பேர்னியர் கேலிப்பர் இஸ் அ பர்சட்டால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபார் மெஷரிங் த டைமென்ஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் நேம்லி டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஹோல் இப்போ இதெல்லாம் மெயினாக பிளம்பர்ஸ் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க இதிலலாம் பைப்போட டயாமீட்டர் மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த பைப்போட இந்த பைப்பை இந்த இடத்துல இப்படி வச்சுட்டாங்கன்னா அந்த பைப் வந்து என்ன டயாமீட்டரில் இருக்குங்கிறத அளந்துப்பாங்க ஸோ இப்போ அந்த சேம் லென்த்துலேயே ஒரு வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த பைப் வாங்கிறதுக்கு அண்ட் அந்தந்த இடத்துக்கு என்ன டயமீட்டரில் வந்து ஆப்டாக இருக்குங்கிறதுக்கு இந்த வேர்னியர் கேலிப்பரில் அந்த பைப்போட மெஷர்மெண்ட் அவங்க செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பைப் இந்த இடத்துல போடலாம் அந்த பைப் இந்த கிச்சனில் செட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது டயாமீட்டரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்று ஸோ இது வந்து த லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் வேர்னியர் கேலிப்பர் ஸோ இதோட டயாமீட்டர் அதாவது எந்த அளவு சின்ன வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க முடியும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர் அளவு இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பைப்ஸோட அந்த சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டோட டயமீட்டரை நம்மளால் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வேர்னியர் கேலிப்பரோட யூசேஜ் இதுதான் வேர்னியர் கேலிப்பர் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் லேப்லாம் போனீங்கன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் பார்ப்பீங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லார்ஜ் டிஸ்டன்சஸ் ஸோ இப்போ வந்து சின்ன அளவிலான விஷயங்களை எப்படி கண்டுபிடிப்போங்கிறத பார்த்தோம் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் பெரிய அளவிலான பொருட்களை எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு ட்ரீயோட ஹைட்டை பக் தரையில் வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸாக அளக்கிறது ஈஸி ஒரு மெஷரிங் டைப்பை லென்தானதை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு ட்ரீ இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த ட்ரீ எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கும் ஸோ அதை மெஷர் பண்ணணும்னா ஒருத்தர் அங்கே டாப் வரைக்கும் ஏறணும் பட் அப்படி ஏறாமையே நம்ம அந்த ட்ரீயோட ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே ஏர்த்துலேருந்து மூணோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு மெத்தட் வந்து ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் ஸோ ட்ரையாங்குலேஷனுங்கிற மெத்தட் மூலிமா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஹைட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பேரலாக்ஸ் மெத்தட் இருக்குது ரேடார் மெத்தட் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நாம் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதோட ஹைட்டையோ இல்லை அந்த பொருளுக்கும் நம்ம இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய தூரத்தையும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுதான் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸஸோ ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அதே மாதிரி லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸஸையும் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதெல்லாம் என்ன மெத்தடில் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் எப்படி கண்டுபிடிப்போங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட்னா என்னென்னு பார்ப்போம் அதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்குது ரொம்ப ஈஸியாக அதை நாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் பாருங்கள் நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ட